egal ob man in Russland durch die Produktion geht, in Südfrankreich eine Besprechung mit der Werksleitung hat oder ein herausforderndes Projekt mit den Kollegen in Nordengland macht, die Mission ist klar und wir schauen, dass wir zusammen mehr aus Holz machen. Wir stimmen uns jeden Tag in der Früh ab, was untertags läuft, wer, wer welche Tätigkeiten an dem Tag übernimmt und ähm, dann gegen, gegen die Mittagszeit gehen wir in der Regel gemeinsam Mittagessen, wo dann die Tätigkeiten nochmal nachbesprochen werden und was dann für den restlichen Tag ansteht. Im Team, zum Team finde ich macht einmal das, der Zusammenhalt, das ist eines der wichtigsten Punkte, dass wenn wirklich ein Problem da ist, dass man da einfach schaut, dass man eine Lösung findet. Ist bei uns in der Abteilung generell so. Wir haben natürlich auch eine super Chefin und einen super Chef, die was dann natürlich auch schauen, dass man diese Herausforderungen, was man tagtäglich kommt, dann auch wieder optimal lösen können. Auch wichtig sind die informellen Teambuilding-Events. Jedes Mal, wenn ich zu Besuch bin in einem unserer Standorte, werde ich mittlerweile schon privat von den Kollegen eingeladen, ob man nicht da noch schnell hinschauen oder miteinander auf ein kleines Bier gehen. Und das macht auch die Atmosphäre aus in einer solchen Firma. Wir haben gemeinsame Weihnachtsfeiern, wir schauen, dass wir im Sommer mal gemeinsam einen Ausflug gestalten. Wir haben ein paar Jahre erst so ein kleines team event gehabt, das war so ein Skifahren. Da bin ich jetzt nicht dabei gewesen, aber das letzte große war, ich mich erinnern kann, das war ein Feuerlauf. Einfach zum Schauen, dass man sich mental ein bisschen stärken kann.